আমরা আজকে অস্টিওআর্থ্রাইটিস দিয়ে শুরু করব ওকে হ্যাঁ অস্টিওআর্থ্রাইটিস আগে বিষয়টা জানতে হবে প্রত্যেকটা একটা ডিজিজ শুনে আপনার মাথায় আসতে হবে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস কি ঘটনা মেইন প্যাথোফিজিওলজিটা কি আমার এখানে প্যাথোফিজিওলজি এবং ট্রিটমেন্ট কিন্তু পরীক্ষা আসবে না আমি বারবার বলছি রিউমাটোলজি মিন্স নো প্যাথোফিজিওলজি নো ট্রিটমেন্ট বাট ক্লিনিক্যাল ফিচার ইনভেস্টিগেশন ডিটেইলস এবং আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিসটা ধরতে পেরেছেন কিনা এবং এক্সট্রাটিকুলার ফিচার্স গুলা এগুলোই পরীক্ষায় প্রচুর আসে রিউমাটোলজিতে এর বাইরে রিউমাটোলজিতে রিউমাটোলজিতে क्वेश्चन খুবই কম আসে সো আজকে আমরা পার্ট 2 সেকেন্ড পার্টে শুরু করব অস্টিওআর্থ্রাইটিস দিয়ে তার আগে আমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ অস্টিওআর্থ্রাইটিস অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামটা শুনলেই আমাদের প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই কেউ না কেউ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগছে এই কথাটা আমাদের মনে পড়ে যায় তাই না সো অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামটা শুনলেই দুইটা কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে লস অফ কার্টিলেজ লস যে জয়েন্টের অস্টিওআর্থ্রাইটিস এই জয়েন্টে কার্টিলেজটা লস এবং ওই জয়েন্ট একটু রিমডেলিং হয়ে গেছে এই যে কার্টিলেজ লস কার্টিলেজ লস হওয়ার পর যে ফাংশনাল এবিলিটি বা ফাংশনাল মেইনটেনেন্স কিপ আপ কোপ আপ করার জন্য ওই জয়েন্ট কন্টারটা বা সাথে অ্যাডজাসেন্ট যে বোনস বোনি কন্টারটা একটা রিমডেলিং হয়ে গেছে তাহলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস মিন্স লস অফ কার্টিলেজ প্লাস রিমডেলিং অফ দ্য জয়েন্ট কন্টার অর অ্যাডজাসেন্ট বোন এই কথাটাকে আপনাকে মনে রাখতে জাস্ট 30 সেকেন্ডস আমি একটু উইন্ডোটা অফ করে নিই ওকে সো কাম ব্যাক টু দ্য অস্টিওআর্থ্রাইটিস অস্টিওআর্থ্রাইটিস মিন্স লস অফ কার্টিলেজ প্লাস রিমডেলিং অফ দ্য জয়েন্ট কন্টার অর অ্যাডজাসেন বোন ঠিক আছে এই দুইটার কথা আপনাকে অস্টিওআর্থ্রাইটিস নাম শুনলেই মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখেন এখানে আছে ইট ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই লস অফ আর্টিকুলার কার্টিলেজ সাবকন্ডাল অস্টিওস্ক্লেরোসিস অস্টিওফাইট ফরমেশন অফ দ্য জয়েন্ট মার্জিন অফ রিমডেলিং অফ দ্য জয়েন্ট কন্টার উইথ এনলার্জমেন্ট অফ দ্য এফেক্টেড জয়েন্টস তাহলে মেইন কথা হচ্ছে লস অফ আর্টিকুলার কার্টিলেজ এন্ড রিমডেলিং অফ দ্য জয়েন্ট কন্টার উইথ এনলার্জমেন্ট অফ দ্য এফেক্টেড জয়েন্ট এই রিমডেলিং হতে গিয়ে সাবকন্ডাল অস্টিওস্ক্লেরোসিস प्रिपारेशन আমি আবারো বলছি প্লিজ কাইন্ডলি আপনারা एग्जाम ओरिएंटेड যদি प्रिपरेशन না নেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন আপনি এফসিপিএস পার্ট 1 করার পরে ডেভিডসন এত ভাস্ট ডেভিডসন আপনি প্রত্যেক লাইন পড়েন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এখন আপনাকে एग्जाम ओरिएंटेड বুদ্ধি করে পড়ে আগাতে হবে ঠিক আছে তো আপনারা আমার সাথে লেগে থাকেন ইনশাআল্লাহ ওকে সো প্যাথোফিজিওলজি আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরের উপর কিছু ডিপেন্ডেন্ট আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো যদি দেখি এখানে একটা রিস্ক ফ্যাক্টর যদি আমরা একটু খেয়াল করি জেনেটিক ফ্যাক্টরস रोल प्ले कर परीक्षार फार्मार्सम हाटू भेजे क्या करते हैं तरह नी अस्टिओ 
তাদের হচ্ছে নিও স্টিওয়ার্ডস বেশি হয় ওকে এবং এলিট অ্যাথলেটস এদের হচ্ছে নি প্লাস অ্যাঙ্কেল এলিট অ্যাথলেটস দের হয় নি প্লাস অ্যাঙ্কেল ওকে এলিট অ্যাথলেট দের হয় নি প্লাস অ্যাঙ্কেল এলিট অ্যাথলেট নি প্লাস অ্যাঙ্কেল ঠিক আছে সো দিস আর দা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অস্টিওয়ার্ড্রাইটিস তাহলে এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আমার জানা হয়ে গেল যে অস্টিওয়ার্ড্রাইটিস এর রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি কি আচ্ছা এই দিকে দেখেন আরো কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাডভার্স বায়োমেকানিক্স মেনিসেক্টমি যদি কারো করে থাকে কারো যদি লিগামেন্ট রাপচার হয়ে যায় অনেক প্লেয়ারদের লিগামেন্ট রাপচার হয়ে আপনার এরকম অস্টিওয়ার্ডিস ডেভেলপ করে এখন কথা হচ্ছে কোন লিগামেন্ট ियमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमेंटेमें
Typical osteoarthritis jeta, it's insidious onset, not sudden. Insidious means gradual onset. Uh, like an insidious onset over months or much horror or marsh. When I stay, I stay, I stay, marsh, mark, when I hajar, hajar, marsh, hajar, janna, when I want to eat dinja, what do you do? I bet that insidious onset. Among me, better that coconut, hello, coconut, carab, a genetical intermittent nature over time. Jetable like good days and bad days, coconut, hello, din, coconut, carab, din. ठीक है सर मेनली रिलेटेड टू मूवमेंट एंड वेट बेयरिंग मैं बोले सी जेस शॉकल पेशा गुला शांतो मूवमेंट एंड वेट बेयरिंग इस रिलेटेड इरे शांतो बेशी अफेक्टेड होए एवं ये ऑस्ट्रोडिसर बेहतर टा रेस्ट एक तू भालो फील होए जनो आम्रा जेकोनो पेशन जब नामर बाबरी ऑस्ट्रोडिसर्स है अभी जोकोन फ at least choy ma shay haru da ke bishram di to habi tawal ee bishram ar kathar ee kya no bolo chilo to relieve pain take as a so this osteoarthritic pain relieved by rest relieved by this is a non-inflammatory arthritis this osteoarthritic pain relieved by rest mainly related to movement and weight bearing okay the kato to go da ken only brief less than 15 minutes morning stiffness of kanthabi jodhi morning stiffness of beshi chole aashe tawal ee kundam remote energy ke chinda gotta habi take as a Usually only one or few joints are painful. Tale, osteoarthritis is a cause of multiple joint involvement. Arthritis, that is polyarthritis. Tale, usually only one or few joints are painful. Tale, joint involvement, hai, but painful hai acta, but tar dhita. Thika, sir? Now, I'm a clinical sanjiri dhikhi dhikhen. Restricted movement, or joint and movement or restriction hoi jai, kya no? Capsule gula thickening hoi jai, sanofial capsule. A thickening but blocked by osteophyte. Course scripts shuna jaya. Ita kintu kubi common. Amra prochu shuni na course scripts. Bone is swelling around joint margin. Joint ter margin ashe wash apni dekle. Apni hatu ta open kore dekle dek bunje. Na part ek to fulla. Onoshme joint deform thake. Na abong patient jeva be hatte. Ita kintu antalgic gait against the pain. Okay. Joint line or periarticular tenderness pavan. Muscle weakness or wasting thakte pare jeva tuhi part a bether kore com use hoy disease atrophy hoy onoshme mild or absent sign of disease. अब साइनोवेटिस थक ले, थकते हो परे, ना हो थकते परे, सो दिस आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, ओके? एक है ना एक तो देखें, हाथे छोवी दिया चाहे, नोडल ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, ठीक है चाहे, ये हाथे छोवी देख लीजिए, हमारा ख्याल करिए देखें, फिगर नंबर 24.17 नोडल ऑस्टियोआर्थ्राइ these are the proximal interphalangeal, these are the distal interphalangeal joint. Distal inter interphalangeal joint is the Hewarden nodes and mild Boucher nodes are the proximal. Proximal interphalangeal joint is the nodal motogul lactis is the Boucher nodes. And it is the Hewarden nodes. Okay. H is the letter of the dure, it is the distal and Boucher B is the first one of 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 the first one. So, Boucher nodes and Hewarden nodes are Characteristic findings of generalized nodal osteoarthritis. The generalized nodal osteoarthritis is kadar hai. Generalized nodal osteoarthritis usually moddho vayashko female. Shohaj ka tha kadar hai moddho vayashko female. Jadar ite family history thak hai. Genetic predisposition ite strong risk factor for generalized nodal osteoarthritis. Taha le eishu patient apnar osteoarthritis ar moddho kintu gradual onset niya shana. Eda asho chya sudden onset. एवं इधर जो हाथे रुकूं नोट था का शोध्तो फंक्शनल आउटकम टेक इन दुबारा लो फंक्शनल आउटकम बट ज़्यादा पाये ऑस्टियोट्रोडिस ही पोस्ट रहता है लेकिन तो फंक्शनल आउटकम नॉट गुड नॉट गुड ओके एवं ज़्यादा देर कोम हाथे नोडल ऑस्टियोट्रोडिस था के तादेव यूज़ुअली नी जोएंटे ऑस्टियोट्रोडिस � Believe it or not, 2015, 2017, this is the first time in the generalist model of the third is a characteristic of the body cash chill. Okay, MCQ is the first time. This is the first time in the SBA. So these are the characteristics of generalist model of the third is. Now, let's see, polyarticular finger interphalangeal joint of the third is. Polyarticular finger interphalangeal joint. What is the main thing? 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 जेटा ग्रेजुअल चिलो चे नॉर्मल ऑस्टियोट्रेडिस है साढ़े नौ सेट एंड हेवर्डन्स प्लस में इस बाउचर्स नोट से मिच्छोबी देखा लम मध्य वर्ष को महिला बोले चिलम मिडिल एज फीमेल तो मार्क फीमेल प्रीपोंडरिंस 
and peak onset in middle age ebong good functional outcome the hands the hands are outcome not osteoarthritis outcome to bhalo predisposition to osteoarthritis or other joints especially knee joint tale especially knee joint e osteoarthritis ta predominant among strong genetic predisposition tara dekhen ei prottekta point apnara kintu ekhoni amar class jara ekhon korchen tader kintu mukhosto hoye jawar kotha okay नैर गालुईंगस परीक्षा decrease joint space but joint space narrowing subchondral sclerosis and cyst amra chobi ta age page e je edike dekhen subchondral e je subchondral sclerosis subchondral cyst amra kintu ei chobi ta dekhi ashi osteophyte tale ebong joint space narrowing chart ta findings already hoye gelo tahole decrease joint space subchondral sclerosis subchondral cyst osteophyte formation these are the characteristic four findings of extra changes in osteoarthritis patient okay je shok patient dekhen bharasni bhalgasna shobdo ta mone rakhben osteoarthritis ne bharasni ei je dekhen ba joint osteoarthritis er part ta bharas bahirer dike dhunuker moto baki e giyeche the typical bharas knee deformity resulting from marked tibio femoral osteoarthritis tale tibio femoral osteoarthritis hoar karone typical bharas deformity develop kore geche okay जेंटिसन प्रवणता बॉक्स नंबर 24.39 पेज नंबर 1011 ओके तो लेखन हम जो देखी जे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थ्राइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ले दुई भागे भाग करा होयछे मोनो आर्टिकुलर एंड पोली आर्टिकुलर और पोस्टी आर्टिकुलर तो ले मोनो आर्टिकुलर छ जे आगे एक प्रीवियस ट्रॉमा थाके सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पोली आर्टिकुलर छ जिया जियो जुवेनेल इडियोपैथिक आर्थ्राइटिस किछु मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन कॉज हीमोक्रोमाटोसिस এমরা বলেছে যে হিমোক্রোমাটোসিস মানেই একটা پیشنট হাইপারপিগমেন্টেশন ডায়াবেটিস মেলিটাস উইথ আর্থ্রাইটিস জয়েন্ট ডিজিজ ইজ इक्वल টু হিমোক্রোমাটোসিস এটা আমরা বলেই থাকি এবং যদি হিমোক্রোমাটোসিস پیشنটের কখনো কখনো সেপটিক আর্থ্রাইটিস লাইক প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে ইনভলভমেন্ট উইথ সিঙ্গেল জয়েন্ট তখন এটাকে বলতে হবে সিউরো গাউট এটা কিন্তু আমি আপনাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে মেনশন করেছি আচ্ছা তাহলে মেটাবলিক আর এন্ডোক্রাইন ডিজিজের মধ্যে হিমোক্রোমাটোসিস ও ক্রোনোসিস একরোমেগালি যেটা বলেছি একটা টিপিক্যাল কজ আছে স্পন্ডেলো এপিফাইশিয়াল ডিসপ্লেস এটাও পড়তে পারেন লেট এভাসকুলার নেক্রোসিস নিউরোপ্যাথিক জয়েন্ট এন্ড কাশিনবেক ডিজিজ নিউরোপ্যাথিক জয়েন্ট এন্ড কাশিনবেক ডিজিজ সো দিস আর দা কজেস অফ আর্লি অনসেট অস্টিওআর্থ্রাইটিস তাহলে আমাকে আর্লি অনসেট অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কজগুলো আমাকে একটু দেখে রাখতে হবে আচ্ছা 
আচ্ছা আমরা এখন এইখানে যদি একটু দেখি খেয়াল করেন আমরা একটু কাশিন বেগ ডিজিজ আর একটু আগে যেটা বললাম এটা পরীক্ষা সিঙ্গেল বেস আসতে পারে যে কাশিন বেগ ডিজিজটা কি কারণে হয় এই কাশিন বেগ ডিজিজটার মেইন প্যাথোফিজিওলজি কি একটা ইম্পর্টেন্ট মিনারেল সেলেনিয়াম এই কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে দেখেন কাশিন বেগ ডিজিজ ইজ এ রেয়ার ফর্ম অফ স্টিওয়ার ইজ এট অকার সিন চিলড্রেন বাচ্চা দেওয়া হয় টিপিক্যাল বয়সটা দেওয়া আছে সেভেন টু থার্টিন সাম রিজিয়ন্স অফ চায়নাতে হয় এবং প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস আর সেলেনিয়াম ডেফিসিয়েন্সি and contamination of cereals with mycotoxin producing fungi so ei hocche amar early onset osteoarthritis er typical kichu cause ami apnaderke mention korlam okay acha now let's see the investigation portion amra investigation ki korbo ashle ekta patient ke amra x ray of the affected joint je joint affected oi joint er ekta x ray korbo amra sadharonoto mri te mri korte chai na amra x ray korbo tole typical x ray plain x ray of the affected joint it is investigation of choice amra x ray finding ki bolbo x ray may show typical features of dysplasia avascular necrosis widening of joint space in acromegaly multiple cyst chondrocalcinosis mcp joint involvement in hemochromatosis or diagnostic arterial neuropathic joints the legal hocche amra ei je ekta early onset osteoarthritis er je bollam ei je unexplained early onset osteoarthritis ei x ray te je cause gulo cause onujayi ei clue gulo thakte pare ar e chhara আমাদের যে টিপিক্যাল এক্স চারটা ফান্ডিং আমি আপনাদেরকে একটু আগে মেনশন করেছি যে জয়েন্ট স্পেস কমে যাবে অস্টিওফাইট ফর্মেশন হবে সাবকন্ডাল সিস্ট এন্ড সাবকন্ডাল স্ক্লেরোসিস সাবকন্ডাল সিস্ট এন্ড সাবকন্ডাল স্ক্লেরোসিস ফর্মেশন হবে সো এই কথাগুলো আপনাকে অবশ্যই 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 পড়ে রাখতে হবে ঠিক আছে নাও আমরা ম্যানেজমেন্ট পোর্শনে যাই হোয়াট আর দ্য ম্যানেজমেন্ট অপশনস অফ অস্টিওআর্থ্রাইটিস নাম্বার 1 এডুকেশন একটা কথা আপনাকে বলতে হবে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে ভালো হয় সম্পূর্ণ ভালো হয় देयर इज नो ক্লিনিক্যাল কিউর অস্টিওআর্থ্রাইটিস پیشنটের জয়েন্ট পেইন বা জয়েন্ট কখনোই কিন্তু ভালো মানে বাট কন্ট্রোলে থাকবে ভালো হবে একটা কন্ডিশনে অবশ্যই ভালো হবে যদি টোটাল জয়েন্ট রিপ্লেস করে দিতে পারেন আপনি যদি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করে দেয়া যায় তাহলে অবশ্যই অস্টিওআর্থ্রাইটিস 100% ভালো হবে ঠিক আছে সো আমরা যদি ম্যানেজমেন্ট বলি নাম্বার 1 এডুকেশন پیشنট কে এডুকেট করতে হবে তার ডিজিজ সম্পর্কে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে তাহলে پیشنট অনেকটা মানসিক ভাবে তার আস্থা ফিরে পাবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রেমারসিপিট একটা क्वेश्चन আসে যে ফার্স্ট চয়েস অফ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট কি অস্টিওআর্থ্রাইটিস আপনি কি বলতে হবে প্যারাসিটামল প্লাস টপিক্যাল এনএসআইড হচ্ছে ফার্স্ট লাইন প্যারাসিটামল এন্ড টপিক্যাল এনএসআইডস তাহলে আমরা যদি বলি যে ফার্স্ট লাইন চিকিৎসা কি প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল এন্ড টপিক্যাল দেখেন তাহলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর আমরা আসলে কি দেই আমরা নেপ্রোক্সিন দিয়ে দিই ক্যালসিয়াম দিয়ে দিই এই দিয়ে দিই সেই দিয়ে দেই না তাহলে ফার্স্ট লাইন হচ্ছে প্যারাসিটামল এন্ড টপিক্যাল এনএসিড প্যারাসিটামল এন্ড টপিক্যাল এনএসিড হচ্ছে ফার্স্ট লাইন এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন নাম্বার 1 এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন আপনাদের এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন চিকিৎসা ঠিক আছে আচ্ছা টপিক্যাল এনএসিড সাধারণত হ্যান্ড অস্টিওআর্থ্রাইটিস অথবা নি অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর ক্ষেত্রে মানে প্রযোজ্য হিপ অস্টিওআর্থ্রাইটিস আসলে টপিক্যাল এনএসিড তেমন কোনো কাজ না তাহলে ফার্স্ট লাইন চিকিৎসা হচ্ছে পেইন এন্ড টপিক্যাল এনএসিড যদি সিঙ্গেল বেস্টে আসে আপনাকে এইভাবে অ্যানসার করতে হবে ওকে আচ্ছা নাও আই নেক্সট গো টু দা নেক্সট পেজ ওকে লাইফ স্টাইল অ্যাডভাইস নাম্বার 2 পরি আপনাকে লাইফ স্টাইল অ্যাডভাইস দিতে হবে লাইফ স্টাইল অ্যাডভাইস লাইক নাম্বার হচ্ছে ওয়েট লস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু পরীক্ষা আসে না কিন্তু কিছু কিছু ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট আপনার পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে পড়াবো তাহলে দেখেন লাইফ স্টাইল ওয়েট লস স্ট্রেংথেনিং অ্যারোবিক এক্সারসাইজ quadriceps strengthening exercise তাহলে quadriceps strengthening exercise ওকে সাধারণত নি অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর ক্ষেত্রে খুব ভালো রোল প্লে করে শর্ট অ্যাবজর্বিং ফুটওয়্যার পেসিং অফ অ্যাক্টিভিটিস ইউজ অফ ওয়াকিং স্টিকস ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল অ্যাডভাইস এবারে আসলে নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি যেগুলো চায়নাতে প্রচুর ইউজ হয় আকুপাঙ্কচার এন্ড টেন্স ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেকট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেশনস তাহলে নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি হচ্ছে টোটাল চার পোস্ট আছে তার মধ্যে একটা চাকুপাঙ্কচার দুই নম্বর হচ্ছে তারপর 
নাম্বার ফোর হচ্ছে সাপোর্টস এন্ড ব্রেস নাম্বার ফোর হচ্ছে সাপোর্টস এন্ড ব্রেস ঠিক আছে নাম্বার ফোর সাপোর্টস এন্ড ব্রেস আচ্ছা নাম্বার ফাইভ হচ্ছে শক অ্যাবজর্ভিং ইন সোলস এন্ড শোস নাম্বার ফাইভ শক অ্যাবজর্ভিং ইন সোলস শক অ্যাবজর্ভিং ইন সোলস এন্ড শোস শক অ্যাবজর্ভিং শক অ্যাবজর্ভিং ইন সোলস এন্ড শোস এগুলো হচ্ছে শোস এ নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এবার শুন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি আমি আপনাদেরকে একটু আগে বলেছি যে দেখেন প্যারাসিটামল শুড বি ট্রায়ার যদি নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি দিয়ে ভালো না শুরুই করতে প্যারাসিটামল এডিশনাল টপিক্যাল এনেছে দিস আর দ্য ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড দেন এই এই প্যারাসিটামল প্লাস এনএসাইড তাহলে প্যারাসিটামল প্লাস এনএসাইড দিয়ে শুরু করলাম যদি এতে কাজ না হয় দেন ক্যাপসাইসিন অ্যাড করতে পারেন ফর নি অ্যান্ড হ্যান্ড অস্টিওফ্রাইটিস ক্যাপসাইসিন ওকে তারপরে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান তারপরে যদি না হয় ওরাল এনেসিড তারপরে হচ্ছে ওরাল এনেসিড শুড বি কনসিডার্ড ইন পেশেন্টস হু রিমেইন সিমটোম্যাটিক তাহলে ওরাল এনসাইড শুড বি কনসিডার্ড ইন পেশেন্টস হু রিমেইন সিমটোম্যাটিক ঠিক আছে তাহলে আমাকে ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এক নাম্বার হচ্ছে প্যারাসিটামল এনেসিড দুই নাম্বার হচ্ছে আমাকে ওরাল এনেসিড দিয়ে শুরু করতে হবে নাম্বার টু ওরাল এনেসিড ওকে ওকে তাহলে দেখেন ওরাল এনসাইড একটা ইম্পর্টেন্স একটু খেয়াল করি আমরা দিস ড্রাগস আর সিগনিফিকেন্টলি মোর ইফেক্টিভ দেন প্যারাসিটামল অ্যান্ড ক্যান বি সাকসেসফুলি কম্বাইন্ড উইথ প্যারাসিটামল আর কম্পাউন্ড এনালজিসিক্স ইফ দ্য পেন ইজ সিভিয়ার ওকে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব এতেও কাজ হচ্ছে না আপনি স্ট্রং ওপিএট ট্রামাডোল অ্যাড করতে পারেন আপনি ইউজ করতে পারেন দেখতে পারেন সাথে কিছু অ্যান্টি নিউরোপ্যাথিক ড্রাগস আছে স্যামিটিপটালিন বা পেন্টিন প্রিগাভালিন আর সামটাইমস ইউজড ইন পেশেন্ট সিমটমস দ্যাট আর ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল বাট দ্য এভিডেন্স বেস অফ দ্যাট ইজ ভেরি পোর যদি তারপরও না হয় চার নম্বরে আপনি কিছু অ্যান্টি নিউরোপ্যাথিক দেখেন বলেই আছেন কিন্তু অ্যান্টি নিউরোপ্যাথিক ড্রাগ অ্যামিটিপটালিন গাবা পেন্টিন প্রিগাভালিন এটা ইউজ করতে পারেন এছাড়াও নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডিজ টু নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর হ্যাভ বিন ডেভেলপড এন্ড আর হাইলি ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ফর দ্য পেইন অফ অস্টিওটারিস বাট এখন পর্যন্ত লাইসেন্স পাইনি তাহলে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইঞ্জেকশন দেওয়া লাগতে পারে তাহলে ইন্টারটিকুলার দেখেন কখন দিব আমরা ট্রিটমেন্ট অফ নি অস্টিওটারিসিমটোমেটিক রিলিফ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অস্টিওটারিস এট দ্য ফার্স্ট সিএমসি জয়েন্ট প্রথম সিএমসি জয়েন্ট যদি অস্টিওটারিস চেঞ্জ হয় বা ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারটিকুলার দিতে পারি তাহলে ডিউরেশন অফ ইফেক্ট is usually short but trials of serial glucose injection every 3 months the news have been shown efficacy for up to 1 year apni 3 mash por por intraocular injection dite paren jar efficacy hocche 1 bochor porjonto apnake motamoti bhaloi pain relief e rakhbe okay intraocular steroid there is intraocular jodi hyaluronone injection deya hoy beshi effective hyaluronic acid are effective in neosteroids but the treatment is expensive and the effect short lived eto deya hoy okay ebar ashen nutraceuticals নতুন একটা টার্ম নিউট্রোসিউট্রিক্যাল যেটা হচ্ছে কনভার্টিন সালফেট অ্যান্ড গ্লুকোসামাইন সালফেট হ্যাভ বিন ইউজড অ্যালোন অ্যান্ড ইন কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট অফ নিউ অস্টিওটারাইটিস ঠিক আছে এটা সাধারণত তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আপনার পেইন কমাইতে পারে তাহলে কনভার্টিন সালফেট অ্যান্ড গ্লুকোসামাইন সালফেট স্পেশালি স্পেশালি ফর নিউ অস্টিওটারাইটিস ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট এখন যদি আমরা যাই যে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কি হবে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট টোটাল জয়েন্ট আপনি রিপ্লেস করে দিতে পারেন মোস্ট কমন সার্জিক্যাল প্রসিডিওর ফর পেশেন্ট উইথ অস্টিও টোটাল জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট এটা এটা হলে একদম 100% অটোমেটিক ভালোই হবে ওকে তাহলে দেখেন 100% তো বলতে পারবো না 95% ডেভিডসন বলছে হ্যাঁ তাহলে একটু দেখি ওভার 95% অফ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট কন্টিনিউ টু ফাংশন ওয়েল ইনটু দ্য সেকেন্ড ডিকেড আফটার সার্জারি এন্ড মোস্ট প্রোভাইড লাইফ লং পেইন ফ্রি ফাংশন এর জন্য আমি বললাম 
যে হ্যাঁ অস্টিওটিসের ব্যথা লাইফ লং ভালো হয়ে যাবে যদি আপনি টোটাল জয়েন্টটা রিপ্লেস করতে পারেন এছাড়াও অস্টিওটমি করা যায় এছাড়াও কার্টিলেজ রিপেয়ার করা যায় ঠিক আছে ইনজুরি কারণে যদি কার্টিলেজ ডিফেক্ট হয় কার্টিলেজ রিপেয়ার এই হচ্ছে আমার সার্জিক্যাল তিনটা মডালিটিস একটা বললাম টোটাল জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অস্টিওটমি নাম্বার থ্রি কার্টিলেজ রিপেয়ার ইজ সামটাইমস পারফর্মড তাহলে এই হচ্ছে আমার টোটাল অস্টিও অর্থনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা অস্টিও অর্থনীতি সম্পর্কে আপনি এইটুক না পড়ে গেলে আপনার কিন্তু পরীক্ষায় কনফিডেন্স পাবেন না নাও আমরা চলে যাব ক্রিস্টাল ইন্ডিউজ আর্থ্রাইটিস অনেক ধরনের ক্রিস্টাল জয়েন্টে ডিপোজিশন হয়ে আর্থ্রাইটিস করতে পারে যেটা অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে তাই ভ্যারাইটি অফ ক্রিস্টালস ক্যান ডিপোজিট ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড জার্স অ্যান্ড কজ অ্যান্ড অ্যাকিউট ইনফ্লামেটর আর্থ্রাইটিস তাহলে আমরা ক্রিস্টাল আর্থ্রাইটিসের মধ্যে সবচেয়ে কমনলি পরীক্ষায় যেগুলো পাই গাউট অ্যান্ড সিউডো গাউট এইগুলোই বেশি পাই তাহলে আমরা ক্রিস্টাল ইন্ডিউজ আর্থ্রাইটিস কি কি হতে পারে এবং এর কজগুলো তো দেখবই তার মধ্যে গাউট দিয়ে আমরা শুরু করব তার আগে আমরা একটু ক্রিস্টাল ইন্ডিউজ আর্থ্রাইটিস দেখি দেখেন এই বক্সটা থেকে পরীক্ষা সিঙ্গেল বেস্ট আসে যে ক্রিস্টাল অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড ডিপোজিশন ইন কানেক্টিভ টিস্যু ক্রিস্টাল ইন্ডিউজড বা ক্রিস্টাল অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস যদি আমরা বলি নাম্বার ওয়ান মনোসোডিয়াম ইউরেট মনোহাইড্রেট ক্রিস্টাল এইটা যদি ডিপোজিশন হয় ক্যালসিনোসিস These are the crystal associated arthritis and deposition of connective tissue. Okay. Yeh chharao. Crystal chharao. Dekhan. R ki chhu. Gula shabche common thin de crystal. Monosodium urate monohydrate. Calcium pyrophosphate dihydrate. Basic calcium phosphate. Yeh chhe common. Uncommon judhi amra boli. Uncommon in mudhya amra boli. Cholesterol. Calcium oxalate. Extrinsic crystal. That is semi-crystalline particles. Synthetic crystal. Plant thorns or sea arch in spines. Yeh chhe amar uncommon. Okay. পরীক্ষা কিন্তু এই প্রথম প্যারা থেকে বেশি করছেন হয় ওকে আচ্ছা এখন চলে যে আমরা গাউট এর যদি খেয়াল করি অবশ্যই এটা ইনফ্লামেটরি সম্ভাবনা কারণ গুলা কি কি তাহলে দুই তিনটা ভাবে দেখেন একটা হচ্ছে কেউ যদি বেশি বেশি ইউরিক এসিড কন্টেনিং ফুড খায় যেমন রেড মিট কলিজা সি ফুড অফেল গেম এগুলা ঠিক আছে বাইরে দেশে কিছু খাবারের নাম বলা হয়েছে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে নাম্বার টু ডিমনিস্ট ফিনাল এক্সট্রিকশন ইউরিক এসিড ঠিকই প্রোডাকশন হচ্ছে বাট এক্সক্রিট হতে পারতেছে না কি কারণে যদি টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায় ডিমনিস্ট ফিনাল এক্সট্রিকশন ইনক্রিজড রেনাল টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন মানে রেনাল টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন বেড়ে গেছে যে এক্সট্রিকশন হতে পারতেছে না সাধারণত এই রেনাল টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন বেড়ে যায় জেনেটিক্যাল জেনেটিক্যাল কারণে রেনাল ফেইলিয়ারের কারণে হতে পারে কিডনি ফেইল এর জন্য এক্সট্রিক্ট হতে পারতেছে না লেট পয়জনিং হতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিডিস হতে পারে অ্যালকোহলিজম হতে পারে সাইক্লোস্পোরিনামি আচ্ছা এখন 
রেনাল এক্সক্রিশন কম হওয়ার কারণগুলো আমরা দেখলাম রেনাল ফেইলিউর লেট টক্সিসিটি ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস অ্যালকোহল এগুলো বাট প্রোডাকশন বেড়ে গিয়ে হতে পারে কিনা এর কিছু কঠিন ডিজিজ এবং লেস ইনহেরিটেড কঠিন ডিজিজ লেস নাইহান সিনড্রোম এমআরসিপিতে আসে কোন জিন মিউটেশন হয় কি মিউটেশন হয় হাইপোজেনথিন গুয়ানাইন ফসফোরাইবোসাইল ট্রান্সফারেন্স এইচপিআরটি হাইপোজেনথিন গুয়ানাইল ফসফোরাইবোসাইল ট্রান্সফারেন্স মিউটেশন হওয়ার কারণে হয় ঠিক আছে আচ্ছা লেস নাইহান সিনড্রোম ফসফোরাইবোসাইল পাইরোফোসিস সিনথেসিস ওয়ান মিউটেশন এই দুটো কারণে হতে পারে ইনহেরিটেড আর এটা হচ্ছে মাইলোপ্রোলিফারেটিভ লিম্ফোপ্রোলিফারেটিভ ডিজিজ যেমন লিম্ফোমা লিউকেমি এগুলোতে কিন্তু প্রচুর ইউরিকেসি লেভেল বেড়ে যায় এজন্য যখন কেমোথেরাপি দেওয়ার আগে টিউমার লাইসিস সিনড্রোম প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু এই যে অ্যালোপিরিনল অনেক সময় ইউজ করা হয় ঠিক আছে স্লোরি ইউজ করা হয় আচ্ছা সোরিয়াসিস প্রোডাকশন সোরিয়াসিসে আপনার ইউরিকেসি লেভেল বডিতে বেড়ে যায় হাই ফ্রুক্টোজেন কে বেড়ে যায় গ্লাইকোজেন স্ট্রেস ডিজিজ বেড়ে যায় সো এই হচ্ছে আমার কজেস অফ হাইপারিসমেন্ট গাউট প্রত্যেকটা চার্টের ভিতরে একটা পয়েন্ট বাদ দিয়ে যাবেন এই চার্টের ভিতরে ছোট 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 লেখাগুলো থেকেই পরীক্ষায় বেশি কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে তাহলে আমাকে এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে ওকে আচ্ছা এইখানে যদি আমরা একটু ইউরিক এসিড মেটাবলিজমটা দেখি আমরা দুইটা জিনিস দেখব পরীক্ষা দেখেন এত কিছু পড়ে তো আসে না ইউরিক এসিড মেটাবলিজম তাই না এই যে দেখেন ডায়েটারি পিউরিন অ্যান্ড্রোজেনাস পিউরিন থেকে প্রথমে আয়নোসাইন আয়নোসাইন থেকে হাইপোজেনথিন হাইপোজেন থেকে জেনথিন অক্সিডেসের মাধ্যমে জেনথিন জেনথিন থেকে জেনথিন অক্সিডেস এই অ্যান্ড্রোজের মাধ্যমে ইউরিক এসিড পড়ুন তারপরে দেখেন এই যে আমরা ইউরোকোসিক ড্রাগস কিছু ড্রাগস আছে ইউরোকোসিউরিক যেগুলো রেনাল এক্সক্রিশন বাড়ায় দেয় ইউরোকোসিরিক ড্রাগ ইউরিক অ্যাসিড রেনাল মানে রেনাল দিয়ে এক্সক্রিট করে দেয় তাহলে ওরা কোথায় কাজ করে পেগ্লোটিকাস কোথায় কাজ করে পরীক্ষা যেটা সবচেয়ে বেশি অ্যালোপিরিনাল ফেবুজেন্থিন অক্সিডেস ইনিভিটর এটি আসে পরীক্ষা মেকানিজ অ্যাকশন এটি পার্টনে আসছেও যে অ্যালোপিরিনাল অ্যান্ড ফেবুজেস্টেট এরা কিভাবে কাজ করে জেনথিন অক্সিডেস ইনিভিটর তাহলে পুরো মেটাবলিজম টা শান্ত হয়ে যাবে ইউরিক এসিড এর প্রোডাকশন হবে না তাহলে অ্যালোপিরিনাল অ্যান্ড ফেবুজেস্টেট এটা কি ইনহিবিটর জেনথিন অক্সিডেস ইনহিবিটর এটা আপনাকে অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে নাও আমরা চলে যাই কোন জয়েন্টে বিষয় একটু এই দিকে পড়ে লাভ নাই ক্লিনিক্যাল ফিচারস টা একটু খেয়াল করেন ক্লিনিক্যাল ফিচারস টা জানতে হবে ক্লাসিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে অ্যাকিউট মনোআর্থ্রাইটিস নিয়ে پیشنট প্রেজেন্ট করে ছবিটা দেখেন এই যে দেখেন একদম পোডাগ্রা ডাউট ওকে তাহলে আমাদের ক্লাসিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে অ্যাকিউট মনোআর্থ্রাইটিস which affect the first metatarsophalangeal joint in 50% cases 50% khetre prothom first metatarsophalangeal joint e involvement hoy eshara ar kon kon joint involvement eta janopriyo question je gout ki shudhu oi first metatarsophalangeal joint i hoy na first metatarsophalangeal joint charao ar onanno joint hote pare other common sites are ankle joint midfoot knee joint small joints of the hand wrist elbow tale dekhen কত জয়েন্টে গাউট হতে পারে তাহলে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট হতে পারে মিড ফুটে হতে পারে বা একদম পায়ের মধ্যেখানে যে জয়েন্ট গুলো আছে নি জয়েন্টে স্মল জয়েন্ট অফ দ্য হ্যান্ডস রিস্ট অ্যান্ড এলবো ওকে এই হচ্ছে আমার টিপিক্যাল আচ্ছা টিপিক্যাল ফিচার্স গুলো একটু রিডিং করবেন এটা খুব বেশি কঠিন না একদম রিডিং করবেন এটা পরীক্ষায় অত আসেও না পরীক্ষায় আপনার কখনোই ক্লিনিক্যালি এই ফিচার আসবে না আপনার জয়েন্ট ইনভলভমেন্টটাই বেশি আসা আছে আমরা এখন একটু ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা জানবো দেখেন মাঝখানের দিকে চলে আসেন ক্রিস্টালস মে বি ডিপোজিটেড ইন দ্য জয়েন্টস এন্ড সফট টিস্যুস টু প্রডিউস ইরেগুলার ফার্ম নোডিউলস কল টোফাই ক্রিস্টাল গুলো জয়েন্টে ডিপোজিট হয়ে সফট টিস্যুতে ডিপোজিট হয়ে ইরেগুলার ফার্ম নোডিউল প্রডিউস করে যার নাম হচ্ছে টোফাই যার নাম কি টোফাই এই টোফাই গুলো কোথায় কোথায় হতে পারে এইটা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওয়ান ওকে দেখেন তাহলে দিস হ্যাভ এ প্রিডিলেকশন ফর দ্য এক্সটেনসিভ সারফেস অফ দ্য ফিঙ্গারস হ্যান্ডস ফোরআর্ম এলবো তাহলে হাতের দেখেন ফিঙ্গার হ্যান্ডস ফোরআর্ম এলবো মানে পুরো হাতে চলে গেল অ্যাকিলিস টেন্ডন এন্ড সামটাইমস দ্য হেলিক্স অফ দ্য ইয়ার এটা অনেকেই ভুল করে হ্যাঁ সামটাইমস দ্য হেজে কানের মধ্যে টোফাই হতে পারে হ্যাঁ হতেই পারে যে সামটাইমস হেলিক্স অফ দ্য ইয়ার ওকে আচ্ছা এই যে ক্রনিক হাইপারিউরেসিমিয়া বলেন তো এই হাইপারিউরেসিমিয়ার কারণে তো গাউট হয় তাই না ভাইবাতে ধরে তাহলে দেখেন 
in addition to causing musculoskeletal disease musculoskeletal disease jharao chronic hyperuricemia may be complicated by renal stone formation so chronic hyperuricemia may be complicated by renal stone formation and if severe the severe or renal impairment due to the development of interstitial nephritis as a result of urodipose kidney so renal stone formation and interstitial nephritis these two words i have told you to remember these two words you have to remember okay okay এখন আসেন আপনি কিভাবে কনফার্ম হবেন যে ইয়েস দিস ইজ গাউট তাহলে আমাকে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে যে মনোসোডিয়াম ইউরেট মনোহাইড্রেট ক্রিস্টালটা আছে এই মনোসোডিয়াম ইউরেট মনোহাইড্রেট ক্রিস্টালটা আমাকে বায়োকেমিক্যালি প্রুফ করতে হবে এটি হচ্ছে কনফার্মেটিভ ডায়াগনোসিস তাহলে ডায়াগনোসিস অফ গাউট ক্যান বি কনফার্ম বাই দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ ইউরেট ক্রিস্টালস ইন দ্য অ্যাসপিরেট ফর্ম জয়েন তাহলে জয়েন্ট অ্যাসপিরেশন করে আমাকে ইউরেট ক্রিস্টাল বার্সা বা টোফাই থেকে অ্যাসপিরেশন করে আমি যদি ইউরেট ক্রিস্টাল বের করতে পারি उट डायरियाम ट्रीटमेंट मोस्ट कमन एडभार्स इफेक्ट इंट्रामुलर मिथल प्रेडनिजोलन तीन and a good choice in elderly patients where these are increased risk of toxicity with colchicine and nsaid tale eta apni single use korte paren oral prednisolone acha char number hocche dekhen eta hocche acute gout er management bolte si interleukin 1b inhibitor kanakinumab tale interleukin 1b inhibitor hocche kanakinumab use kora jay echara local ice packs can also be used for symptomatic relief pach local ice pack joint aspiration can give pain relief परीक्षा More than one acute attack within 12 months. Quite a few months, a few months. And those who those 
with complications such as tophi or erosion should be offered it তাহলে আমাকে প্রোফাইল অ্যাক্সিস কখন দিতে হবে যদি 12 মাসের মধ্যে একবারের বেশি অ্যাটাক হয় অ্যালোপিরিনল ইজ দ্য ড্রাগ অফ ফার্স্ট চয়েস অ্যালোপিরিনল হচ্ছে ড্রাগ অফ ফার্স্ট চয়েস প্রোফাইল অ্যাক্সিস এর সবচেয়ে বেস্ট ড্রাগ তাহলে আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে অ্যালোপিরিনল কিন্তু ফার্স্ট অ্যাটাকে কখনোই দেওয়া হয় না অ্যালোপিরিনলের ডোজও জানতে হবে তাহলে দেখেন আমি কিন্তু বলতেছি যে ট্রিটমেন্ট লাগে না কিন্তু যেটা লাগে ভালোভাবে লাগবে The recommended starting dose is 100 mg daily or 50 mg in older patients and in renal. Thale, renal impairment is 50 mg, divo, normally 100 mg daily. Among Prothi Char Shopta, you have 100 mg kore dose. You have to write it down. Achha. Next, Prothi Char Shopta. Acute flare of gout of and fall initial mirror to the acute stage of a alopinone number of dibona. Okay, the risk of flares can be reduced by prophylaxis with oral colchicine or NSH. A chama alopinone should be the actor of the taconation is a you cocon of alopinone should go prophylaxis badeo am alopinone or cocon dibo. It a puricat and important. The chart touch the number of the talamond question touch all ash. उटेंसिडें আর এছাড়া টোফাই রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট নেফ্রোলিথিয়াসিস এই সব ক্ষেত্রে আমরা ইউরেট লোডিং ড্রাগস দেব দ্য ইন্ডিকেশনস অফ ইউরেট লোডিং ড্রাগস রিকারেন্ট অ্যাটাকস অফ অ্যাকুট গাউট এভিডেন্স অফ বোন অর জয়েন্ট ড্যামেজ টোফাই রেনাল ইমপেয়ার নেফ্রোলিথিয়াসিস খুবই খুবই পরীক্ষা আসে তাহলে যখনই রেনাল স্টোন রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট টোফাই এভিডেন্স অফ বোন অর জয়েন্ট ড্যামেজ এভিডেন্স পাবো এবং অ্যাকুট গাউট রিকারেন্ট স্টেজ রিকারেন্ট হিস্টরি তখন আমরা ইন্ডিকেশন অফ झमेला इमेंट दर it is more effective than allopurinol but commonly provokes acute attacks when therapy is initiated usual dose 80 mg daily increasing 120 mg daily in patient with inadequate response tahole amra jodi allopurinol diye response na pai inadequate response to allopurinol tokhon amra febuxostat ta shuru korte pari etao kintu acute attack e deya jabe na acute attack subset howar por pori kintu febuxostat deya ta uttom लोअर seldom used in routine clinical practice urocosic drug khub kom use kora kintu kintu amar drug gula nam jene rakhte hobe peglotikes eta somporke dui ta line jante hobe dekhen peglotikes is biological treatment jekhane enzyme uricase has been conjugated to monomethyl polyethylene glycol it is indicated for the treatment of tophaceous gout resistant to standard therapy and is administered as an intravenous infusion every 2 weeks for up to 6 months is highly effective at controlling hyperuricemia and can cause regression of tophi tale eta amake peglotikes er amra clinical clue gula janlam main adverse effect hocche infusion reactions 
and flares of gout during the first three months of therapy. This is our main adverse effect. This is our main adverse effect. This is our main adverse effect. Now, lifestyle. Finally, we have to say that we have to say that the gout patient is very important. This is very important. This is very important. ये गाउट बारे दे शेष उपचार बार खावा जावे ना ओजन बेचते थे क्लो ओजन कमाए तबे अल्कोहल नया हिस्ट्री थे क्ले कर अल्कोहल जेतु रेनल एक्स एलिमिनेशन कमाए दे बीआरटी अन्य थे क्ले गुला कमाए दी तबे अम्म किचु एंटीएपेंडेंस ड्रग जो थाया जाए बीटा ब्लॉकर ऐसे निविटर इग्ला � एक तो दोस्तों पार्ट में जन्नो ऐसे नहीं बिटर एगुलर चीन इंक्रीज यूरिकस लेवल जेकहने लोसार्डन पोटेशियम हैज यूरोकोस्टोरिक इफेक्ट एंड शुड बी सब्सटिट्यूटेड तले एआरबी एंजियोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये रोच यूरोकोस्टोरिक और ऐसे नहीं बिटर होच्छे यू इंक्रीज यूरिकस लेवल खूब इ जिगुला प्यूरिन कंटेनर नहीं एक बेशी ये चलो आम्रब आम्रब बांग्लादेशी लोग बोलते हैं जी बोरुल मांसो कोलीजा खाशीन मांसो मौगोज शीम शीमर बिची बिची जातियों खाबर इगुला खाबन ना ठीक है सर तो ये होते हैं हमार मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल डिपोजिशन हुए जी गाउट हुए गाउट टोटल अलग सीबीबीडी क्रिस्टल डिपोजिशन में तीन टा डिजीज़ होए, हम रे ऑलरेडी मेंशन कर ची, नंबर वन सीबो गाउट, नंबर टू प्रोनिक आर्थ्रोपेथी, बापायर फोस्टर आर्थ्रोपेथी, नंबर थ्री कॉन्ड्रो कैल्सिनोसिस, ए टू जनली मोटा मोटी, हम उधर एक न होए जाते हैं, किंतु ये जो कॉन्ड्रो कैल्सिनोसिस, ये कॉन्ड ठीक है सर ये ऐ जो होता है हाइलेंड कटलेज ये हाइलेंड कटलेज आर्टिकुलर हाइलेंड कटलेज तब पर देखने ये एम दी हो चुका है देखने जो मेनिस्की ये एम दी ये जो टम मेनिस्की ये जो टम मेनिस्की ये टा हाइलेंड कटलेज रोस्टियोफाइट ठीक है सर ऐड चीज जो जॉइंट नेयरिंग कॉन्ड्रोकल्सिनोसिस सर फीचर गुला � and articular hyaline cartilage regular calcification okay and there's also narrowing of the medial tibo femoral compartment of osteophyte formation there is also narrowing of the medial not lateral medial tibo femoral compartment tibo femoral compartment narrow and osteophyte formation each at the findings of chondrocalcinosis like chondrocalcinosis is a risk factor osteoarthritis Primary hyperparathyroidism, rare mudra chai, familial factors, hemochromatosis, hypophosphatishemia, hypomagnesemia, Wilson's disease. These are the risk factors for chota chota box, pori kya zuna, beshi important. So these are the risk factors of chondrocalcinosis, okay. The chondrocalcinosis are, amra, chondrocalcinosis chata funding jayi lam, jayi khane, mainly cartilaginous structure lo calcified hoja jayi, ar dhuit amra pai shadro na to kishan mo tui, osteoarthritis mo tui, take a chai. सीपीबीडी ए ही होता है मतलब सीपीबीडी क्रिस्टल थिकाते हैं मन किसी जाना लग बिना पर अभी जो तो मन किसी इगलो लगे ना आपने तो जाने नहीं इधर ना जान लो पार्वन ना पुल्लो प्यूबोटल इन्वेस्टिगेशन जॉइंट एस्पिरेशन जो तो क्रिस्टल हमें कैडेंटिफिक करता होगा एक है ना एक बॉक्स है तो देखे� क्रिस्टल कैल्शियम पायरोफोस्पेट डेहाइड्रेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते सीडो का आउट क्रॉनिक आर्थ्रोपेथी एंड कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस आर बीसीपी क्रिस्टल बेसिक कैल्शियम फोस्पेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते दूसरी टाइम इम्पोर्टेंट डिज़ाम रे रखे देखिए अच्छे लम कैल्सिफिक पेरियर्स ट्रेडिस कैल्सिनोसिस टाम एक टाके बोले चिल्लम तो लेकैल्सिफिक पेरियाट्राइडिस डार्मोटोमासिटिस पोलीमासिटिस सिस्टमिक स्क्लोरोसिस मिक्स्ड कनेक्टिविटी मिक्स्ड कनेक्टिविटी डिजीज पैसिस डिजीज एनक्लोजिंग स्पोनलेटिस फाइब्रोडिस्प्लेशिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा मिल वाकी शुल्डर सिंड्रोम ऑलब्रेड हेरिटेड 
তাহলে এই যে এতগুলো ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড সমস্যা হচ্ছে বিসিপি ক্রিস্টাল কোথা কোথা ডিপোজিট হয় এগুলো হয় ক্যালসিফিক বেরিয়ার থেকে টেন্ডন লিগামেন্ট ডিপোজিশন হলে পরীক্ষা আসতে পারে যে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে বিসিপি ক্রিস্টাল ডিপোজিট হয় কোন কোন ডিজিজ হয় তাহলে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে বেসিক ক্যালসিয়াম ফসফেট ডিপোজিশন হয় ডারমাটোমায়োসিটিস পলিমায়োসিটিস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস মিক্সড কানেকটিভিটি ডিজিজ এই তিনটা ডিজিজ হতে পারে ডারমাটোমায়োসিটিস পলিমায়োসিটিস সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস and mixed connective disease ei tinta disease hote pare thik ache so amake bujhte hobe je subcutaneous tissue te deposition hoy ki ki hote pare dermatomyositis and polymyositis systemic sclerosis mixed connective tissue disease okay ebar ashen jodi blood vessel e deposition e bcp patches disease hote bon ligament e hole झमेला डिस्टार्बेंस डिसमोनियलिजम प्रचुर झमेला शुद्ध झमेल लो खुब हताश स्लिपेटिकारोकेंटी सबकिनते ব্যথা বেশি পাচ্ছে ডিসকমফোর্ট এন্ড টাচ যখন অল্পতেই টাচ করলে বেশি লাফাই উঠতেছে ঠিক আছে কেমিক্যাল সেনসিটিভি বেশি হচ্ছে এই সবগুলাই হচ্ছে ফাইব্রোমায়ালজিয়ার সিম্পটমস কিছু হচ্ছে নন লোকোমোটর কিছু হচ্ছে লোকোমোটর আর কিছু হচ্ছে ইউজুয়াল সিম্পটমস এই দুটো ভাগ করা হয়েছে এই তাহলে একটু জাস্ট রিডিং পড়ে নিলেই আমাদের মোটামুটি মাথায় একদম পুরো সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে 
चिकित्साउटिंग मोटामुटी एक कठिन टपिक्स गोस्टिटिसमिया फुले ग फ्लुडिफाई कत তাহলে যদি সাইনিভেল ফ্লুইডের ডব্লিউ বি সেকেন্ড লেস দ্যান 2k 2000 এটা হচ্ছে নরমাল নরমাল হচ্ছে লেস দ্যান 2k যদি 2000 থেকে 50000 তাহলে এটা গাউট অর সিডো গাউট ইনফ্লামেটরি বলে 2 থেকে 2k থেকে 50k 2k থেকে 50k তাহলে 2k থেকে 50k এটা হচ্ছে গাউট অর সিডো গাউট जी हो तो भाई पीएसजी आर ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन्स लेकिन ग्रेटर देन फिफ्टी के इन्फेक्शन्स ओके ए ए इट आप ना किट्टू सैनिवल फ्लोरिड रे कैलकुलेशन टा माथा रखते हुए अच्छा ना सेफ्टी का फैक्टर समझ रहे बेशी किचु ने एक दम दो ही मिनटे शेष हो जावे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ रखते <laughs> septic arthritis there are diabetes mellitus immunosuppression by drugs or disease and intravenous drug misuse ঠিক আছে intravenous drug misuse এই হচ্ছে আমাদের risk factor এটা পার্টনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর septic arthritis তাহলে bone and joint infection septic arthritis হ্যাঁ okay. now clinical features clinical features কোন কোন জয়েন্ট সাধারণত कमनलिफेक्टेडलिफेक्टेडलिफेक्टेडलिफेक्टेडलिफेक्टेड in gout okay next page amra single best next page ta ke amra boli single best dekhen kon organism ta sobche beshi commonly gout arthritis uh, septic arthritis commonly staph aureus 
প্লিজ স্টেফেলোকোকাস অরিয়াস পার্টিকুলারলি যে সব پیشنটা রিমোটেড আর্টারিজ এন্ড ডায়াবেটিস থাকে তাহলে একটা আর এ অথবা ডায়াবেটিস হিস্টরি থাকলে কোন কোন অর্গানিজম স্টেফোরিয়াস চোখ বন্ধ করে আর যদি ইয়ং যুবক মানুষ একদম ইয়াং অ্যাডাল্ট তখন আপনাকে গনোকোকাল আর্থ্রাইটিস গনোকোকাস আপনাকে তখন মাথায় রাখতে হবে ইয়াং এন্ড সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ অ্যাডাল্ট গনোকোকাস এ ছাড়াও আর কি কি দিয়ে হতে পারে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই অর গ্রুপ বি সি এন্ড জি স্টেপটোকোকা আর ইম্পর্টেন্ট কজ এমং দি ইলারলি এন্ড আইভি ড্রাগ ইউজারস তাহলে আমরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই অর গ্রুপ বি সি এন্ড জি স্টেপটোকোকা আর ইম্পর্টেন্ট কজ এমং দি ইলারলি এন্ড ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজারস তাহলে এই হচ্ছে আমার মোটামুটি এসবি এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আসেন ইনভেস্টিগেশন এটা এসবি তে আসে পিভোটাল ইনভেস্টিগেশন কি জয়েন্ট এক্সপিরেশন করে কালচারে পাঠায় দেয়া তাহলে পিভোটাল ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে জয়েন্ট এক্সপিরেশন বাট ব্লাড কালচার শুড অলসো বি টেকেন আচ্ছা জয়েন্ট এক্সপিরেশন করি আমরা কালচার করতে দিই फ्लूक्सिलीग्राम फ्लूक्सिलीगर डायरिया उटसाइडेंट once the condition is established tokhoni korte parbe jokhon established disease established hoye jete parbe thik ache arekta jinish je kichu borrelia brucellosis kichu atypical gram negative bacteria infection er karone onek shomoy drought korte pare to oi gula hole shadhanoto onnanno joint er itis gula bhi thakbe jemon mone koren brucellosis jodi hoy shei khetre Presence, patient presents with acute febrile illness followed in some cases by the development of localized infections like arthritis bursitis osteomyelitis sacroiliitis uh, paravertebral psoas at the regular niye kintu amra kintu infectious disease oshe oshe gulo alochona korbo borrelia deo hote pare thik ache ei hocche amar motamoti gout niye kotha bolta gout niye er baire porikha question ashe na acha ekhane ekhon upore ekta chart amra chikitsa tar ekbar ektu just jhalai kore nibo tale prothomei একটা ইমার্জেন্সি پیشنট যদি এরকম সেপটিক আর্থ্রাইটিস নিয়ে আসে প্রথম پیشنটকে হসপিটালে ভর্তি করব আরজেন্ট কিছু ইনভেস্টিগেশন মানে জয়েন্ট অ্যাসপিরেট করে এটা গ্রাম স্টেনেন্ট কালচারে পাঠিয়ে দিব এবং ইমেজিংও করতে পারি ব্লাড কালচার পাঠিয়ে দিব এছাড়া আদার্স আমি স্পুটাম ইউরিন সোয়াব টবার নিয়ে অন্য কোথাও ইনফেকশন আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করব নাও কমেন্স আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ফ্লুকোক্সিলিন 2 গ্রাম 4 টাইমস ডেইলি ফর অ্যাট লিস্ট 2 উইকস যদি অ্যালার্জি হয় পেনিসিলিন অ্যালার্জি হয় সেক্ষেত্রে ক্লিনডামাইসিন এন্ড ভ্যানকোমাইসিন আমাকে অ্যাড করতে হবে जयंटी aspirate joint এটা কিন্তু একটা মডুলার ডিসপ্লেন্ট সিরিয়াল নিডল অ্যাসপিরেশন টু ড্রাইনেস জয়েন্টটা ড্রাই না হওয়া পর্যন্ত পানি কমা না পর্যন্ত ফ্লুইড কমা না পর্যন্ত দিনে এক থেকে তিনবার 
অথবা প্রয়োজন মতো আরো বেশিও করা যায় জয়েন্ট এসপ্লিট করতে পারেন এবং কনসিডার আর্থোস্কোপিক ডেনিজ ইমিউনাইজেশন বাইরের দেশে আর্থোস্কোপিক ডেনিজ গুলো খুবই জনপ্রিয় প্রসিডিউর এবং ফিজিওথেরাপি রেগুলার প্যাসিভ মুভমেন্ট যখন এস্টাবলিশ হবে তখন অ্যাকটিভ মুভমেন্ট তাহলে আলটিমেটলি আমরা এটা হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বক্স ফর সেফটি আর্থ্রাইটিস ওকে নাও ভাই আমরা যদি ভাইরাল আর্থ্রাইটিসে যাই ভাইরাল আর্থ্রাইটিস আমাকে জানতে হবে পরীক্ষায় পার্ট 1 এ কি আসবে ফলোইং ভাইরাস কজেস আর্থ্রাইটিস তাহলে ইমিউন কমপ্লেক্স আর্থ্রাইটিস করে কোন কোন ভাইরাস পরীক্ষা এটি আসছিল পরীক্ষায় যে ভাইরাল আর্থ্রাইটিস করে কারা কারা তাহলে আমার ভাইরাসগুলোর নাম আমাকে জেনে আসতে হবে সেলফ লিমিটিং ডিজিজ তো তাহলে পারভো ভাইরাস যেটা স্ল্যাপচিক স্ল্যাপচিক ফ্যাশ করে স্ল্যাপচিক র্যাশ করে ইন চিলড্রেন তাহলে একটা হচ্ছে পারভো ভাইরাস পারভো ভাইরাস সাধারণত আমাদের ইমিউন কমপ্লেক্স আর্থ্রাইটিস করে এছাড়া পলি আর্থ্রাইটিস মেবি হেপাটাইটিস বি সি রুবেলা এইচ এবি ইনফেকশন কিছু মস্কুইটো বর্ন যেমন রোস রিভার চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গু ডেঙ্গু তো কমই হয় খুবই কম অনিয়ং অনিয়ং নিয়ং ডেঙ্গু দরকার নেই ও চিকুনগুনিয়া অনিয়ং নিয়ং মায়ারো ভাইরাস মায়ারো ঠিক আছে মায়ারো ভাইরাস সো দিস আর দ্য ভাইরাস কজিং পলিআর্থ্রাইটিস পারভো ভাইরাস হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি রুবেলা এইচআইভি রোস রিভার চিকুনগুনিয়া অনিয়ং নিয়ং মায়ারো ভাইরাস ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট ইজ সিম্পটোম্যাটিক উইথ এনএসএইডস এন্ড অ্যানালজিসিক্স ঠিক <laughs> আছে <laughs> <laughs> আরেকটা জিনিস খালি জেনে রাখতে পারি যে একটা পেশেন্ট যদি ক্রনিক অস্টিওমালিস পেশেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমার কি কি কমপ্লিকেশন ডিভেলপ করতে পারে এটা আমার একটু জানা লাগে এটা আপনি একটু জানতে পারেন যদি একটু বেশি জানার ইচ্ছা থাকে আর কি ঠিক আছে তাহলে অস্টিওমাইলিটিস সম্পর্কে আমি আগে বলে দিলাম কি কি জানতে তাহলে অস্টিওমাইলিটিস দ্য প্রাইমারি সাইটস অফ ইনফেকশন হচ্ছে বোন এন্ড বোন মারো এনি পার্ট অফ দ্য বোন ইনভলভড বাট যে কোনো পার্টি হতে পারে বাট দেয়ার ইজ এ প্রিফেন্সিয়াল টার্গেটিং অফ দ্য জাস্টা এপিফেসিয়াল রেজেন্স অফ দ্য লং বোন তাহলে লং বোনসের কোন পার্টটা এটা এসবি এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে লং বোনসের জাস্টা এপিফেসিয়াল রেজিয়ন্স অফ লং বোনস অ্যাডজাসেন্ট টু দ্য জয়েন্টস তাহলে জাস্টা এপিফেসিয়াল রেজিয়ন্স অফ দ্য লং বোনস তাহলে আমরা অস্টিওমাইলিটিস মধ্যে জাস্টেফিফেশিয়াল রেজেন্স অফ লং বোনস অ্যাডজাস্ট টু জেনেসিস এটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় তাও আমরা চলে যাব প্যাথোজেনেসিস প্যাথোজেনেসিস এর মধ্যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো দেখেন ডায়াবেটিস এটা হচ্ছে এসবিআর এর একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু দিবে আপনাকে ডায়াবেটিস ইজ এ পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাকাউন্টিং ফর ওভার 30% কেসেস অফ রেজিস্ট্যান্স রিসেন্ট সিরিজ अदर রিস্ক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে রিচিমিনো সাপ্রেসিভ থেরাপি এইচআইভি ইনফেকশন সিকল সেল ডিজিজ হুইচ পার্টিকুলারলি ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ সালমোনেলা ইনফেকশন other risk factors among the immunosuppressive therapy hiv infection sickle cell disease particularly salmonella infection the organism most frequently implicated is the aureus epidermidis streptococci the organism gula most important the organism most frequently implicated are is the aureus epidermidis and streptococci ei hocche অর্গানিজম তো সবচেয়ে কমন অর্গানিজম হচ্ছে স্টেফোরিয়াস মোস্ট কমনলি স্টেফোরিয়াস এছাড়াও স্টেপেপিডারমিনিস নিস্টেপটা ককাই দিয়ে হতে পারে তো আমরা এটাই বলেছিলাম যে অর্গানিজমগুলো আমাকে জানতে হবে ক্লিনিক্যাল ফিচারস আমার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট লোকালাইজড বোন পেইন টেন্ডারনেস মেলাইস সোয়েটস পাইরেক্স এগুলো নিয়ে আসে ওগুলো পরীক্ষা আমার আসবে না অনেকটা স্টেরাল ইফিশিয়েন্ট বা সেকেন্ডারি সেপটিক আর্থ্রাইটিস মতো প্রেজেন্টেশন আমরা যেটা বলেছিলাম যে কমপ্লিকেশনটা জানবো আর ইনভেস্টিগেশন যদি কেউ জানতে চান যে পেশেন্ট এমআরআই মোর সেন্সিটিভ এমআরআই তে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন আমার মেইনলি লাগবে আচ্ছা এক্স রে থেকে কি দেখা দরকার নেই এগুলো আসে না এগুলো প্রচুর পড়াইছি সবাইকে কিন্তু পরীক্ষা আসে না আচ্ছা নাও আমরা কমপ্লিকেশন যেটা বলেছিলাম পরীক্ষা যেটা আছে কমপ্লিকেশন অফ ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস সেকেন্ডারি অ্যামাইলোডোসিস স্কিন ম্যালিগন্যান্সি এট দা মার্জিন অফ দা ডিসচার্জিং সাইনাস মার্জোলিন সালসার এই দুটেই পরীক্ষা আসে যে স্কিন অ্যামাইলোডোসিস সেকেন্ডারি অ্যামাইলোডোসিস এন্ড মার্জোলিন সালসার নিয়ে پیشنট প্রেজেন্ট করতে পারে ওকে সো দিস ইজ অল अबाउट অস্টিওমাইলাইটিস নাও আমরা চলে যাব রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা অবশ্যই অবশ্যই স্পেসিফিক্যালি কি কি জিনিস পড়তে হবে আগে আমাকে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস পরীক্ষায় আসে কি আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনে 
মেইন পরীক্ষার আগে কি জেনে যাব তাহলে প্যাথোফিজিওলজিতে এমআরসিপিতেই আসে একটা লাইন যে প্যাথোফিজিওলজি প্লে রোল প্লে করে মেইনলি কোন জিনিসটা টিউমার নেক্রোসেক্টর আলফা ইস দা কে প্যাথোজেনিক ফ্যাক্টর টিউমার নেক্রোসেক্টর আলফা তাহলে আমাকে জানতে হবে এটা নাম্বার 2 আমাকে কিছু ডিয়ার অ্যাসোসিয়েশন যে জেনেটিক প্রডিসপোজিশন কোন এইচএল এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এটা একটু আমাকে জেনে যেতে হবে যে আপনার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সম্পর্কে প্যাথোফিজিওলজি দুই একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন কিভাবে আমি ডায়াগনোসিস করব রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ক্রাইটেরিয়া অফ ডায়াগনোসিস আমরা জানি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফর্মিটি ডেভেলপ করে শুধু হ্যান্ড ডিফর্মিটি না পায়ে কি কি ডিফর্মিটি হতে পারে এটা জানব রিউমাটয়েড নোডিউল গুলো কোথায় কোথায় হয় এগুলো জানতে হবে এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন মাস্ট পরীক্ষা আসবেই এটা আমাকে জানতে হবে এবং এই এক্সট্রা আর্টিকুলার এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে সবচেয়ে কমন কোনগুলা ওইগুলো পরীক্ষা আসবে ফেলটি সিনড্রোম লং স্ট্যান্ডিং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটা কমপ্লিকেশন ফেলটি সিনড্রোম প্রায় পরীক্ষা আসে এছাড়াও আমার ডায়াগনোসিস স্টাবলিশ করার জন্য কি কি টেস্ট করতে হবে মনিটর করার জন্য কি কি টেস্ট করতে হবে এবং ড্রাগ সেফটির জন্য কি কি টেস্ট করতে হবে এটা জানতে হবে ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এটা জানতে হবে এবং ডিজিজ মডিফিং অ্যান্টিরিউমেটিক ড্রাগ কি কি ইউজ করা হয় এবং প্রেগনেন্সি উইথ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এ কি কি ইউজ করা হয় জানতে হবে এই হচ্ছে আমার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং একটা স্কোর আছে ডাস টোয়েন্টি এইট স্কোর এবং এই ডাস টোয়েন্টি এইট স্কোর দিয়ে আপনার এই শব্দটি জানতে হবে যে ওয়াইডলি ইউজ করা হয় টু মনিটর ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ড্রাগ এফিকেসি ডাস টোয়েন্টি এইট স্কোর ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার এফ সিপিএস পার্ট ওয়ানের জন্য রিমোটেড আর্থ্রাইটিস থেকে আমরা কি কি জানতে হবে এই জিনিসগুলো আমি একটু বললাম নাও আমরা একটু শুরু করবো যে রিমোটেড আর্থ্রাইটিস আমরা কিভাবে কি করতে পারি দেখেন আমরা তাহলে আমরা সবাই জানি ইট ইস এ ক্রনিক ডিজিজ ক্যারেক্টারাইজ বাই এ ক্লিনিক্যাল কোর্স অফ এক্সারভেশনস অ্যান্ড রেমিশনস কখনো ভালো কখনো খারাপ এরকমই এক্সারভেশন অ্যান্ড রেমিশনস তাহলে এই রিমোটেড আর্থ্রাইটিস একটা কমপ্লেক্স ডিজিজ যার জেনেটিক এবং ইনভারনমেন্টাল দুইটি কম্পোনেন্টই আছে তাহলে রিমোটেড আর্থ্রাইটিস এ কমপ্লেক্স ডিজিজ যার বোথ জেনেটিক অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল কম্পোনেন্ট আছে তাহলে এই ছেলে কি কি এই ছেলে অ্যাসোসিয়েশন এই ছেলে দেখেন এই ছেলে ডি আর ভিটা ওয়ান মলিকুল খুব ইম্পর্টেন্ট এই ছেলে ডি আর ভিটা ওয়ান অ্যান্ড সিঙ্গেল ভেরেন্টস এই ছেলে বি এট পজিশন নাইন এই ছেলে অ্যান্ড এই ছেলে ডিপি ভিটা ওয়ান ঠিক আছে ट्रीटमेंट प्रोड्यूसारे आलफा এটা হচ্ছে মেইন প্যাথোফিজিওলজি করে এই টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা সাইনোবিয়াল ফাইব্রোব্লাস্ট কে স্টিমুলেট করে প্রোলিফারেট হতে এবং কিছু কিছু প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন বলা হয় এই এবং প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন না শুধু প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন তো তৈরি করে প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন টিএনএ আলফা ইনটোলিকিন 16 তৈরি করার পাশাপাশি এগুলা ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন পাশাপাশি ম্যাক্রোফেজ কে স্টিমুলেট করে অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন তৈরি করে এই সবগুলো আলটিমেটলি এই যে আপনার সাইনোবিয়াল ফাইব্রোব্লাস থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ড ইন ন্যাট্রিক অক্সাইড আসে যেটা পেইন এন্ড ভ্যাস রিজলিউশন বাড়ায় দেয় এই সাইনোবিয়াল ফাইব্রোব্লাস্টি আবার যখন ম্যাট্রিক্স মেটালো প্রোটিন এজ এন্ড অ্যাডাম টিএস5 কে স্টিমুলেট করে এর কার্টিলেজ ব্রেকডাউন করে জয়েন্ট ইরোসিভ জয়েন্ট ডিজিজ ম্যানিফেস্ট করে এবং এই যে দেখেন যখন টি সেল একটা সময় অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তাহলে টি সেলটা কিভাবে অ্যাক্টিভেট হয় মেইন হচ্ছে টি সেলটা অ্যাক্টিভেট হয় অ্যাক্টিভেটেড টি সেল থেকে টিএনএফ এই দুটো হচ্ছে মেইন কাহি টিএনএফ আলফা অ্যাক্টিভেটেড টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হলে rankle protein release hoy rankle protein hocche osteoclast precursors osteoclast ke stimulate kore eta hocche bone erosion ejonno amra boli bisphosphonate kintu ei rankle ke inhibit kore osteoclast ke inhibit kore kaaj kore thik ache eta amra pore porbortite dekhbo eta hocche osteoporosis er khetre tale amar jokhoni ei rokom environmental and genetic factor chole ashbe ei ei jokhoni ei 
আপনার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো ঢুকলো হোস্ট প্রোটিনগুলো তাদের চেহারা নিজেদেরকে মডিফাই করে ফেলবে এই প্রোটিনসগুলো তখন ইমিউনোজেনিক হয়ে যায় ইমিউনোজেনিক মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেন তখন ডেনড্রাটিক সেল অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এর মাধ্যমে কিন্তু অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এই মানে টি সেল এর কাছে প্রেজেন্ট হয় যে দেখেন ইমিউনোজেনিক প্রোটিন প্রসেসড এন্ড প্রেজেন্টেড টু টি সেলস বাই ডেনড্রাটিক সেলস এন্ড বি সেলস তাহলে টি সেলস এন্ড বি সেলস এই অ্যান্টিজেনগুলো ट कर डिपोजिटिटिस with arthritis niye manifest kore this is all about pathophysiology of rheumatoid arthritis tale amake ekhane theke shikhte hobe je ke role play kore kara tnf alpha activated t cells ebong kichu cytokines tnf of interleukin 16 ei koyta cytokines apnake mathay rakhtei hobe mmp adam ps hobe tale ei egula chokhe bhashai lei porikhona hole apni answer korte parben tale ekhane dekhben je lekhai ache je characterized by infiltration of the synovial membrane with lymphocyte plasma cell dendritic cell macrophage yes sir and the macrophage produces several pro inflammatory cytokines eta bolechi pro inflammatory mane inflammation ke promote korbe jara eta ami apnader immunology class e bolechi the pro inflammatory mane hocche immune immune mechanism ke ba inflammation ke promote kore kore jara the tnf interleukin 16 jara synovial fibroblast upor kaaj kore cytokine প্রোডাকশন আরো বাড়ায় দেয় পজিটিভ ফিডব্যাক লুপ আরো বাড়ায় দেয় আলটিমেটলি এরা সাইনোভেল ফাইব্রোলাস সাইনোভেল হাইপারট্রফি করার পরে ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনস এন্ড এই যে অ্যাডাম টিএস5 রিলিজ করে যেটা কার্টিলেজ ডিগ্রেডেশন করে আর ওইদিকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ড নাইট্রোগ্লিসারিড সাইনোভেল ফাইব্রোলাস থেকে আসে যেটা পেইন এন্ড ভ্যাসোডাইলেশন করে ঠিক আছে এবং সিস্টেমিক রিলিজ অফ ইন্টারলিকিন 6 ট্রিগারস ইন্টারলিকিন 6 এর কারণে লিভার থেকে অ্যাকুইট ফেজ প্রোটিন বের হয় বের হয় जी so ei hocche amar pathophysiology of the details for other karne khali chobi ta dekhli hobe okay now amra ektu chole jai je apni kibhabe rheumatoid arthritis diagnosis korbo tale amra rheumatoid arthritis pore ekta break e jabo okay the criteria for diagnosis of rheumatoid arthritis tale rheumatoid arthritis er diagnostic criteria amra shobai eta jani je aplar american ei ular european league against rheumatism অথবা এসআর আমেরিকান কলেজ অফ রিমাটোলজি 2010 সালে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো দিয়েছিল এই ক্রাইটেরিয়া গুলোই এখনো পর্যন্ত চলছে মানে কি কি জয়েন্ট এফেক্টেড হয় এটার উপর ডিপেন্ড করে সেরোলজি দেখে ডিউরেশন অফ সিম্পটম দেখে অ্যাকুট ফেজ রিঅ্যাকশন এর ভিত্তি করে একটা স্কোর করা হয় স্কোর যদি 6 এর বেশি যায় তাহলে কনসিডার টু হ্যাভ ডিফিনিট রিমাটেড আর্থ্রাইটিস দ্য জয়েন্টস এফেক্টেড বন্ধু দেখেন একটা লার্জ জয়েন্ট শূন্য দুই থেকে 10 টা লার্জ জয়েন্ট মাত্র এক বাট যদি এক থেকে তিন স্মল জয়েন্ট হয় এটা 2 পয়েন্ট যদি 4 থেকে 10 টা স্মল জয়েন্ট 3 পয়েন্ট আর যদি 10 টার বেশি জয়েন্ট হয় এটা হোক ছোট জয়েন্ট বড় জয়েন্ট 5 সেরোলজি তিনটা ভাগে তিন তিন ধরনের রেজাল্ট দিতে পারে একটা হচ্ছে নেগেটিভ আর এখানে এক পাশ শূন্য লো পজিটিভ 2 হাই পজিটিভ 3 ডিউরেশন অফ সিম্পটম যদি 6 সপ্তাহের কম হয় শূন্য 6 সপ্তাহের বেশি হয় 1 আর অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন নরমাল সিআরপি নিয়ে আসে শূন্য অ্যাবনরমাল সিআরপি নিয়ে আসে 1 তাহলে پیشنট উইথ স্কোর গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 6 আর কনসিডার টু ডিফিনিট rheumatoid arthritis the definite rheumatoid arthritis kokhon bolbo amra jodi patient er 6 ba tar beshi score pore okay which criteria for diagnosis of rheumatoid arthritis acha 
ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা সবাই জানি কখনোই ক্লিনিক্যাল ফিচার পার্টনে আসবে না খালি মনে রাখবেন সিমেট্রিক্যাল ফ্যাশনে জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট এবং এটা কোন জয়েন্ট পিআইপি জয়েন্ট পেইন এন্ড জয়েন্টস সোলিং স্টিফনেস টেন্ডারনেস মর্নিং স্টিফনেস সবই যে ছয় সপ্তাহে বেশি থাকবে কোন জয়েন্টে পিআইপি জয়েন্টে বেশি থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন রিমোটেড নোডিউলস আমরা ছবিটা একটা এখানে একটা ছবি আছে যে রিমোটেড নোডিউলস হ্যাঁ এই রিমোটেড নোডিউলস গুলো কোথায় কোথায় বেশি হয় পরীক্ষায় আসে इम्पोर्टेंट भूल थामिफर्मिटीन <coughs> the distal radial nerve joint may occur and contribute to rupture of the fourth and fifth extensor tendons triggering of fingers it are a deformity triggering of fingers pai ki ki hote pare mtp joint subluxation a subluxation of the mtp joints of the feet may result in cock up toe deformities tale cause causing pain and weight bearing on the exposed mtp heads and development of secondary जयंटेड उ Longitudinal arch, flat foot. It are a type of deformity. Flat foot, rupture of the tibialis posterior tendon. Becker cyst may occur in patient with knee synovitis in which synovial fluid communicate. Okay, so these are the foot complication, foot deformity of the rheumatoid arthritis patient. It is a part of the general, very, very, very important. These are the foot deformities. As a systemic feature, the most common one is what? It is a part of the. এইখানে একটা লাইন অস্টিওপোরোসিস এর কমন কমপ্লিকেশন মাসল ওয়াস্টিক মে অকার এজ এ রিজাল্ট অফ সিস্টেমিক ইনফ্লামেশন রিডিউস অ্যাক্টিভিটি জাস্ট একটু মার্ক করে রাখেন নোডিউলস এ চলে আসেন আমরা বলেছি রিমোটেড নোডিউল কাদের পাওয়া যাবে যাদের আরএফ এন্ড আকোয়া পজিটিভ পাওয়া যাবে আচ্ছা এখন আসেন এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অন এর একটা ফরজ দেখে যেতে হবে চার্টটা এই চার্টটা অবশ্যই দেখে যেতে সিঙ্গেল বেস একটা আসে এই চার্ট থেকে কিভাবে সিঙ্গেল বেস দিয়ে দেয় যে একটা রিমোটেড আর্থ্রাইটিস এর پیشنট তাত করে সাডেন অনসেট অফ ব্রেথলেসনেস নিয়ে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করলো এবং আপনি চারটা থেকে আমি আর ব্রেক করে দেই যে একটা پیشنট আপনার কাছে লং স্ট্যান্ডিং রিমোটেড আর্থ্রাইটিস এর پیشنট আপনার কাছে হঠাৎ করে সাডেন অনসেট অফ ব্রেথলেসনেস নিয়ে প্রেজেন্ট করলো ওকে প্রথম আপনি জাস্ট এমনি ব্রেথলেসনেস এর যে নরমাল চিকিৎসা অ্যান্টি ফিব আপনার কি বলে যে যেহেতু সিস্টেম ফিচারস সাথে থাকবে এবং پیشنটের আপনি ব্রেথলেসনেস কমানোর জন্য নেবুলাইজেশন থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে অক্সিজেন থেকে শুরু করে সবকিছু দিয়ে দিলেন আমি একটা বুকের এক্সরে করতে বললাম এক্সরে করে আপনি তেমন কিছু বুঝতেছেন না পরবর্তীতে এক্সরে করে پیشنটের এক্সরে তেমন ইনকনসিস্ট্যান্ট ফাইন্ডিং পরে پیشنট সিটি স্ক্যান করে দেখে দেখালো সিটি স্ক্যান করে দেখানোর পরে আপনি দেখলেন ব্রাউন গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স দ্যাট मींस پیشنটের ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ ডেভেলপ করে গেছে 
তাহলে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস তখন আপনাকে বলতে হবে যে লোয়ার লোব পালমোনারি ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করছে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ক্লু দেয়া থাকতে পারে এরকম যে ফাইন ক্রেপস পাওয়া গেছে ফাইন ক্রেপস এবং ক্লিনিক্যাল ক্লু দেয়া থাকতে পারে যে আপনার সায়ানোসিস বা ক্লাবিং চলে আসছে এটা একটা দিতে পারে আরেকটা আসে যে লং স্ট্যান্ডিং একটা রিমোটেড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো परीक्षार এই যে আপনার এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন পরিমাটার আর্টারিস এর মধ্যে যে ওকুলার যে চারটা ম্যানিফেস্টেশন ওকুলার ম্যানিফেস্টেশন মধ্যে সবচেয়ে কোনটা পেইনফুল স্ক্লেরাইটিস এপিস্ক্লেরাইটিস কিন্তু নট পেইনফুল সবচেয়ে কমন কোনটা ড্রাইনেস অফ দা ক্যারাটা কনজাঙ্কটিভ সিকা এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন ওকে এইভাবে কিন্তু দিয়ে দিতে পারে আবার কার্ডিয়াক্স এর মধ্যে দেখেন হোয়াট আর দা কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন অফ রিমোটার আর্টারিস এই ছয়টা পেরিকার্ডিটিস মায়োকার্ডিটিস এন্ডোকার্ডিটিস কনডাকশন ডিফেক্ট করোনারি ভাস্কুলারিটিস গ্রানুলোমেটাস আর্টারিস পালমোনারির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে পালমোনারিটা मैं ड्राइनेसिंग कारेक्शन নিউরোপথি থেকে সিঙ্গেল ভাস আসতে পারে কোন নার্ভ মিডিয়াল নার্ভ কম্প্রেশন ইজ আ মোস্ট কমন এন্ড বাইলেটারাল কার্পাল টানেল সিনড্রোম ক্যান অকার অ্যাজ এ প্রেজেন্টিং ফিচার পারে মোস্ট কমন হচ্ছে মিডিয়াল নার্ভ কম্প্রেশন এটা এসবিএ তে আর প্রায় আসে আচ্ছা নাও স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখেন রেয়ার কমপ্লিশন আচ্ছা caused by compression of the spinal cord from subluxation of the cervical spine at the atlantoaxial joint or at subaxial level atlantoaxial subluxation is due to erosion of the transverse ligament posterior to the odontoid pec tale erosion of the transverse ligament posterior to the odontoid pec atlantoaxial subluxation ei shobdo ta kintu apni mone rakhte hobe je complication at a clue the spinal cord compression right okay डायग्नोसिसम লং স্ট্যান্ডিং রিমোটার আর্টারিস তখন আপনাকে ডায়াগনোস করতে হবে অ্যামাইলোরিসিস নাও লেটস সি দা ফেলটি সিনড্রোম ফেলটি সিনড্রোমের রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা কমন ক্লিনিক একটা লং স্ট্যান্ডিং রিমোটার আর্টারিস যে লং স্ট্যান্ডিং রিমোটার আর্টারিস এর پیشنট যদি স্প্রোনোমেগালি লিম্ফোডেনোপ্যাথি এন্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া নিয়ে আসে তখন এই তিনটা ক্লু বেশি থাকে পরীক্ষা হলে 
এই তিনটা গুলি আমি যতবার क्वेश्चन দেখেছি ততবারই এই ক্লুগুলো ছিল এছাড়া বয়স তো 50 থেকে 70 ফিমেল দের বেশি হয় ককেশিয়ান দের বেশি হয় ডিফর্মিং বাট ইনঅ্যাকটিভ ডিজিজ এবং সেরো পজিটিভ ফর ইমেটেড ফ্যাক্টর লেফট ফান্ডিং থেকে নরমাল ক্রোমিন নরমাল সেটিক এনিমিয়া নিউট্রোপেনিয়া অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন ইমপ্যাক্ট টিএন বেসিল ইমিউনিটি এগুলো একটু দেখে নিতে হবে কিন্তু এই তিনটা ক্লুই আপনাকে বেশি মনে রাখতে হবে ওকে এবং ফেল্ডি সিনড্রোম হচ্ছে রেয়ার কমপ্লিকেশন মনে রাখতে হবে এটা রেয়ার এন্ড টু এটা কিন্তু খুব কমন কমপ্লিকেশন নয় রেয়ার কমপ্লিকেশন ওকে আচ্ছা এই যে দেখেন ইনভেস্টিগেশন মনিটরিং অফ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এইখান থেকেও পার্ট ওয়ান এ क्वेश्चन আসে যে ডায়াগনোসিস এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা যে ইউলার ক্রাইটেরিয়া দেখব ইএসআর সি এর একটু ইএসসি এর একটু পটেন বেশি পাবো আল্ট্রাসনো আল্ট্রাসনোর এমআরআই ফাইন্ডিং ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং করে দেখতে পারি আরএফ এন্ড আকোয়া পজিটিভ থাকতে পারে টু মনিটর ডিজ অ্যাক্টিভিটি এন্ড ড্রাগ এফিকেসি এটা পরীক্ষা আসে যে ডিজ অ্যাক্টিভিটির জন্য কি কি দেখব ডাস 28 স্কোর ইএসআর সি আর পি জয়েন্ট সোয়েলিং পেইন ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কোর আর্লি মর্নিং স্টিফেন্স কত মিনিট হয় জয়েন্ট এনালিসিস ঠিক আছে টু মনিটর ড্রাগ সেফটি আমরা প্রত্যেকটা پیشنটকে ডিজিজ মডিফাই অ্যান্ড রিউমেটিক ড্রাগ মেথোড্রিজে দেওয়ার পরে 3 মাস পর পর প্রথমে ইনিশিয়ালি দ্য তিন সপ্তাহ পর পর বলি ইউরিন অ্যানালাইসিস সিবিসি এক্সরে লিভার ফাংশন টেস্ট রেনাল ফাংশন টেস্ট করে দেখাতে তো এগুলা ড্রাগ সেফটির জন্য সো এই হচ্ছে আমার অ্যানালিটিক্যাল টেস্ট ডাস 28 স্কোর ইজ ওয়াইডলি ইউজড টু অ্যাসেস ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি ইন ইন রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট এন্ড নিড ফর বায়োলজিক্যাল থেরাপি ঠিক আছে এবং a a dark study description bolte dekhen it involves counting the number of swollen and tender joints koto gula joint swollen and tender eta gunte hobe upper limbs and knees and combining with esr the patient's assessment of the activity of arthritis and visual and visco shop kichu combine kore jodi zero indicate no symptoms 100 ni worst symptom possible 100 holi khara khubi khara thik ache okay ekhon ashe management obosshoi jodi rheumatoid arthritis apni establish korte paren ম্যানেজমেন্ট থেকে তো তো ডিটেইলস আসে না কিন্তু আমাদের পরীক্ষা জানতে হবে যে কি কি ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় তাহলে ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমেটিক ড্রাগ মাস্ট শুরু করতে হবে দ্য ডিএমআরডি থেরাপি আর যে কে কে থেরাপি ডিএমআরডি থেরাপি ঠিক আছে এই ডিএমআরডি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় মেথোট্রিক্সেটটা মেথোট্রিক্সেটের সাথে সাথে পাশাপাশি সালফাসালাজিনও ইউজ করা যায় ওকে আর অবশ্যই پیشنট কে প্রেডনিজোলন দিতে হবে টু রিডিউস পেইন ইট শুড বি স্টাডি ইন আ ডোজ অফ 30 মিলিগ্রাম ডেইলি গ্র্যাজুয়ালি রিডিউসিং 5 মিলিগ্রাম ফর এভরি 2 উইকস এট बारह सप्ताह में दो विड्रो करता होगे। At the same time, methotrexate should be started. Initial dose अच्छे। अमी अपने देखे methotrexate शुम्पर की initial देखा जाए 10 to 15 milligram weekly। अमी alternative देते। और एक दिन folic acid 5 milligram weekly दी तो होगे। भालो responsive जोन में अब हम folic acid दी नहीं विड्रो जाए तो जोन में शायद folic acid दी तो है। अच्छा। DMRD should be commenced in combination with methotrexate। तो DMRD method should be commenced আচ্ছা এখানে দেখেন ইফ দা پیشنট ফেলস টু রেসপন্ড এডিকুয়েট ডোজ লিমিট ইউজ দেন এডিশনাল ডিএমআরডি শুড বি কমেন্স ইন কমিউনিটি তাহলে মেথোট্রিক্সের সাথে এডিশনাল ডিএমআরডি যদি আমরা এতে রেসপন্স ভালো না পাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দিতে হবে আচ্ছা এইখানে আমরা একটু পরের পেজে এটা কন্টিনিউ করে তারপরে আমরা উপরে ছবিটা দেখতেছি প্রেগন্যান্সিতে আমরা কি ইউজ করব এছাড়া দেখেন কি কি জিনিস তাহলে মেথোট্রিক্সের সাথে আর কি কি অ্যাড করতে পারেন সালফাসালাজিন অ্যাড করা যেতে পারে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কমবাইন করা যেতে পারে ঠিক আছে Recently, the JAK2 inhibitors, tofacitinib and baricitinib, have efficacy in patients who fail to respond to other DMRDs provided. That means, if methotrexate and sulfasalazine are added, there is no cause for this. So, this DMRD, JAK2 inhibitor, is used. If there is one patient with biologic therapy, alternative to biologic therapy, meaning infliximab, rituximab, this is one of the most expensive, highly expensive drugs. If you use it, you can use it. You can use it. You can use it. নতুন আসছে চিকিৎসা জ্যাক টুইনিমিটার এটা আমরা ইউজ করা যেতে পারে ওকে এটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এখন হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি হচ্ছে ফিজিওথেরাপি ফিজিক্যাল এন্ড অকুপেশনাল থেরাপি নন ফার্মাকোলজিক্যাল এছাড়া সার্জারি করা যেতে পারে কি কি মডালিটিস গুলো আছে সাইনোভিক্টমি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করা যেতে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট ইজ রেয়ার বাইরের দেশে অনেক সময় করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা দেখেন ক্যালকুলেশন অফ দা ডাস 28 স্কোরস তাহলে কি কি জিনিস ক্যালকুলেট করা হয় পরীক্ষা পার্টনে আসছিল সোলেন জয়েন্টস টেন্ডার জয়েন্টস ইএসআর রেট মানে স্কোরটা বের করার জন্য এসএস করে 1 থেকে 100 এবং এই ডাটাটা আপনার এই ওয়েবসাইটে গিয়ে ব্যবহার করতে হবে যদি ইন্টারপ্রিটেশন 5.1 এর উপর গেলে হাই অ্যাক্টিভিটি 2.6 থেকে 5.1 মডারেট অ্যাক্টিভিটি এন্ড লেস দ্যান 2.6 রিমিশনস ঠিক আছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইন প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সি সেভ অ্যান্টি রিউমেটিক ড্রাগস বা ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমেটিক ড্রাগস এটা আমাকে পরীক্ষার জন্য জানতে হবে সৈয়দ আতিকুল হক সালফাসালাজিন সৈয়দ আতিকুল ক্লোরোকুইন আদিয়
সালফাসালাইজিন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এজিথ্রোপিন এন্ড প্রেডিজোলন তো আমরা বলেছি কিন্তু এটা তো ডিজিজ মডিফাইং নয় তাহলে এই তিনটা ড্রাগ সেফ ড্রাগ পরীক্ষায় আসছিল আমাদের সময় আসছিল পরের বার আসছিল কি কি এফর্ট দেয়া যাবে না টেরাটোজেনিক মেথোট্রেক্সেট লিফ্লোনোমাইড প্রেসার বাড়া যায় সাইক্লোফোসোমাইড দেয়া যাবে না মাইকোফোনোরেট মোফিটিলিন গোল্ড এগুলো হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন ঠিক আছে তাহলে দেখেন আর বায়োলজিক থেরাপি কোনটা ইউজ করব আমরা দা মেইন থিওরিটিক্যাল রিজন ইজ ইমিউন সাপ্রেশন ইন দ্য ইউনিট এক্সসেপ্ট ফর সারটুলিজুমাব which do, which does cross the placenta nerve tale sartolizumab ta hocche beshi kharap sartolizumab ta placenta cross kore breast feeding e methotrexate lefronomide cyclophosphate contraindicated okay so ei hocche amar total premature arthritis somporke porikkhar jonno amar joto tuku lagbe toto tuka etuk pole more than enough amra ekhon ekta break e jabo khawa dawar break tar pore inshallah amra jokhoni shuru kori adha ghonta ek ghonta pore inshallah 11 tar dike hoyto নেক্সট পোরশন টুকু আমরা ইনশাআল্লাহ শুরু করব ওকে তো সবাই একটু খাওয়া দাওয়া করেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ